నుంచి నూట యాభై ఒక జయంతిని బుధవారం మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గాంధీజీ సంకల్పం గ్రామ స్వరాజ్యం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ సుఖశాంతులతో పేదరికం లేని రాజ్యంగా మనం ఉంటామని ఆయన కలలు కన్నారని ఆమె తెలిపారు ఆ కలలు సాకారం చేయటకు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సచివాలయాలనే వ్యవస్థను ఆవిష్కరించడం జరిగిందని తెలియజేశారు ఈ వ్యవస్థలో చాలా మంది నిరుద్యోగులకు సచివాలయాలలో ఉద్యోగాలు కల్పించారని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామాలలో అక్కడి నుండి పరిపాలన కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వ్యవస్థను ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు ఆమె ఈ సచివాలయాలలో ఉద్యోగాలు వచ్చిన వారందరూ భాగస్వాములై గ్రామ స్వరాజ్యం కొరకు పాటుపడాలని కోరారు పేదలకు ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు సంక్షేమ ఫలాలు కావాలో అలాంటి ఫలాలు మన ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల పథకాలు అందజేయటకు మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఆయా గ్రామాలకు ఎంతైనా అవసరం ప్రతి ఒక్కరూ నిస్వార్థంతో అవినీతి రహితంగా పాలన సాగించే పరిపాలన మీరు భాగస్వాములు కావాలని నిస్వార్థంగా పనిచేయాలని దృఢ సంకల్పంతో మన దేశాభివృద్ధికి పాటుపడాలని అన్నారు గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలని ఆ గ్రామ ప్రజలు బాగుంటేనే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆమె హితవు పలికారు ఈవో పిఆర్డి వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ గాంధీజీ ఆశయ సాధన కొరకు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రామ పరిపాలన చేయటకు నేడు ఒక కొత్త అధ్యయనానికి పునాదిగా కాకినాడలో గ్రామ సచివాలయాలని ప్రారంభించారని ఆయన అన్నారు గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా ఆ గ్రామ ప్రజలకు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ ఫలాలు తెలుస్తాయని ప్రతి ఒక్కరూ పథకాలు ఉపయోగించుకొని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారని తెలిపారు గాంధీజీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో యోగాలు వ్యాయామం చేసి ఆరోగ్యానికి నాంది పలికేవారని అన్నారు మనం మన గ్రామాలను స్వచ్ఛతే సేవ అనే నినాదంతో పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామంగా మండలంగా రాష్ట్రంగా చేయాలని దానికి మనందరం కృషి చేయాలని సచివాలయ ఉద్యోగులకు తెలియజేశారు ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ వెంకటేశ్వర్లు మండల రెవెన్యూ సీనియర్ అసిస్టెంట్ సిరాజ్ ఎన్ఆర్జిఎస్ ఏపీఓ లక్ష్మీనారాయణ వెలుగు ఏపీఎం జమున రాణి జీకేపల్లి ఆరోగ్య కేంద్ర మెడికల్ ఆఫీసర్ తిరుపాలు వివిధ శాఖాధికారులు పాల్గొని మండల కార్యాలయం ఆవరణలో చెత్తను శుభ్రం చేశారు సంక్షేమ ఫలాలు అందరికీ అందే విధంగా అందరూ అభివృద్ధి పదవులు నడిచే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రథసారదైనటువంటి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందితే 
పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి ఈ పట్ మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే గ్రామాలే పట్టుకొమ్మలు అని చెప్పి చెప్పిన మన మహాత్మా గాంధీ యొక్క అంశాన్ని తీసుకొని ఈరోజు గ్రామ పరిపాలనని గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించినట్టుగా పరిపాలనను వికేంద్రీకరించుకొని పరిపాలన అనేది ప్రతి చిన్న విషయం నుంచి సూక్ష్మం కాడినుంచి ప్రతి ఒక్క పేద ప్రజలకు ప్రతి ఒక్క అర్హులైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పరిపాలనను వికేంద్రీకరించి గ్రామ సచివాలయాన్ని ఈరోజు లాంఛనంగా మన కాకినాడలో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన ఒక సందేశాన్ని కూడా అందజేస్తున్నారు సందేశాన్ని మనం అందరం చేయాలి ఈరోజు మన మహాత్మా గాంధీ అన్నటువంటి కళలో స్వచ్ఛత శుభ్రత అనే దాన్ని పారిశుధ్యం మీద ఇచ్చున్నారు మన దేశాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో ముందుగా పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా గ్రామాలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పరిశుద్ధమైన గ్రామాలని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామాలుగా ఏర్పాటు చేయడానికి ఈరోజు నేను కంకణం కట్టుకొని ఈరోజు ఆ కార్య స్వచ్ఛతే సేవ రెండు వేల పంతొమ్మిది కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నుండి మళ్ళా మనం ప్రతిరోజు డే వైజ్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం దానికి అన్ని శాఖల అధికారులు అయితే ఏమి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని అందరికీ అందించే అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం అదేవిధంగా ఫిట్ ఇండియా అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా మానసికంగా పరిపుష్టిగా ఉండడానికి యోగా ధ్యానం వీటన్నిటిని మన పాశ్చాత్య నాగరికతని మన మీద నుండి దూరం చేసుకొని మన దేశం యొక్క ఆధ్యాత్మిక వరవడిని ముందుకు తీసుకొని రావడానికి ఈ ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని కూడా ఈరోజు నుంచి చేపడుతున్నాం వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అందరూ గాంధీజీ కళలకు అనేటువంటి ఆశయాలని అందరూ గుర్తుంచుకొని అదే స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం